罗尔在后崩坏书里是一个意义重大的角色，他可以说是我们开发团队经验的结晶。我们在设计之初就有一个明确的原则：角色的性能要有明显的差异，主角相对平衡，牙医偏高速轻击，所以我们需要一个重击角色，通过团队配合来应对战斗中的各种情况。在后崩坏书推出之后，卡罗尔确实让人眼前一亮。看他几拳就能将敌人砸得晕头转向，是很多人玩后崩的乐趣之一。一开始我们在想，这种重击角色的武器，我们用什么会比较好呢？呃，那时候我们有想过斧头或者锤子之类的。呃，最后我们确定，我们给他设计了一套呃具有标志性的大拳头作为他的武器。因为我们那时候想，一个娇小的身躯用巨大拳头去揍飞敌人的时候，这种夸张的漫画感一定是特别浪漫的。再者，角色需要与怪物有更多的互动，这样才能凸显动作游戏的乐趣。所以，卡罗尔有很多套投技动作，用来应付不同体型的敌人。他蓄力出拳时的多段攻击，可以让敌人节节败退。可以说，我们很多新技术的应用都体现在了卡罗尔的设计上。不管从设计和性格上说，卡罗尔都是青春洋溢的。我们也花费了很多心血去突出这一点。除了他活泼却充满力量的打击动作，在接待室里，我们还特地为他做了三个照镜子的小动作。所以在给他设计服装和外形的时候，我们也加入了潮流和辣妹的元素。而外套上混搭的那些，诸如徽章啊，呃，还有甜甜圈之类的，让人摸不着头脑的这些东西，其实也许就是那个时代年轻人的喜好吧。前所未有的投技类角色，《后门坏书》中亮眼的星星，长达七秒的大招演出，酣畅淋漓的连打，也是古灵精怪、轰轰烈烈生活的青春少女。这就是卡罗尔。不愧是我。第三小队的希望之星，卡罗尔这个角色承载着我们对《后崩坏书》的记忆，也有玩家向我们表达，呃，想要这个个性鲜明的角色能够正式上线的期待。他的到来也是必然的，我们希望他成为《后崩坏书》第一章和第二章之间承上启下的存在，带领大家重回那段故事。但是要把卡罗尔从后崩坏书带回修伯利安，我面临一些限制，比如标志性的投机，更多是运用在旗枪而不是在拳套上。为后崩坏书单独设计的联系 QT 之类的机制，也还没有其他地方可以广泛运用。为此，他必须要做出一些改变。我们做了很多新的尝试，保留那种这就是卡罗尔的感觉。卡罗尔是崩坏山的第一个空战辅助，他在后崩坏书里极最敌人的强大能力，相信令大家印象深刻。我们保留这种极最敌人的强大能力。相信继《新焰之律者》卡罗尔之后，《崩坏三》也会有更多具备空战特性的角色出现。这次我们把蓄力作为核心概念，在原有动作的基础上，全面增强了它蓄力动作时的打击感和力量感。拳拳到肉，大开大合，在一些爆发动作中，还特意强调了调用全身力量来发力的动作。他一直都是这么活泼、努力的战斗者。卡罗尔的新大招是可以脱手的。跟女武神战争类似，可以在开启大招转战时间内快速离场，切换其他队友上场，配合一些后台 QT 或是脱手大招的角色，可以达到三人的场上并肩作战的效果。借此机会，我们也加入了一些后崩坏书中没有放入的设定，像是新增的冲刺拳，还有武器系的火箭拳，都是在保留着卡罗尔特色的前提下，做出一些新的尝试。迷酒枕头四号，为天灭地拳。这个版本。即将开启《后崩坏书》第二章的序章《心醉之前，在这个活动里，八年后的布罗尼亚将作为代理队长，前往圣方丹协助第三小队与卡罗尔会合。在他们并肩作战的时候，玩家也可以提前体验到布罗尼亚全新的战斗方式。卡罗尔和布罗尼亚，他们各自身份的转变，其实是两条相互呼应的轨迹。作为后崩坏时代的一名新人队员。之前的卡罗尔更多的还是依靠队长牙医的指引，以及作为前辈的主角的帮助来完成任务。但在亚天魔阵前的战斗中，他的队长和前辈相继倒下了。在这种近乎绝望的情况下，新队之前的故事开始了。卡罗尔将做出什么样的抉择？他怎么跨越这种？
孤立无援的困境，这将决定了他，啊、呃，一名新生代是否能成长为合格的战士。而从博洛尼亚的视角来看，他曾经也是一名新生代，但是现在的他需要成为一名团队的领导者，去带领以卡罗尔为代表的年轻队员。先驱者会成为后来者的信标，而后来者也终须独当一面。他们两个会完成这种接力。在《霍布尔书》第二章正式和大家见面之前，就让我们透过卡罗尔的双眼去见证这场蜕变。完美收工，队长，快夸我，快夸我